Fehmi Ismaili. Huazime të Shqipes në fush të arsimit në Kosovë, ligjit të hre fjallori i tyre. Fusha e arsimit, si sektori kryesor i zhvillimit të gjithë mbarshëm të një vendi dhe i perspektives së ti, duhet të jetë preokupim i përhershëm i institucioneve shtetërore, i institucioneve arsimore e shkencore dhe i gjithë subjekteve të tjera të ti. Edhe në rastin ton, arsimi duhet të jetë i til, i reformuar, i konsoliduar dhe i integruar në nivel regional, evropian e botëror, pasi vetëm kështu mund të bëhet promotor i të gjitha zhvillimeve tona. Gjatë periodës së pas luftës, Kosova ka bërë ndryshimet të konsidereshme në fushën e arsimit dhe të shkencës. Këto ndryshime që janë në procese siper kanë prekur në mënyrë të ndjeshme, po thuaj me gjitha aspektet e fushës e arsimit dhe të shkencës dhe të gjitha nivellet e sistemit të tanishëm arsimor, vetë strukturën e ti, legislacionin, planet mësimore, programet lëndore, tekstet shkollore, trajnimet e mësim dhënësve, eti. Këto ndryshime janë bërë gjatë procesit të reformimit të përgjithshëm të kësaj fushë dhe krahas, ri, ndërtimit po thuaj të tërë infrastrukturës fizike shkollore. Këto ndryshime janë për cilë me ndryshime edhe në fjallorin e përdoru në institucionet qëndrore administrative të arsimit, në Ministrin e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjis, mashtë, në ato lokale, në Drejtorit Komunale të Arsimit, dhe ka, në institucionet edukativo-arsimore dhe në ato shkencore. Ato kanë dodhur edhe si rezultat i bashkëpunimit dhe i kontakteve të përdiqme të institucioneve tona me institucione profesionale e shkencore të jashtme, për mes ekspertve të tyre që kanë punuar në këtë periud kohore, në fushën e arsimit në Kosovë. Bashkëpunimi i deri tanishëm me vendet e zhvilluara evropiane dhe euro, atlantike, reformat e vazhdueshme arsimore. Të filluara që në filim të viteve 2000 dhe kontaktet e përhershme me botën kanë bërë që në fjallorin e gjuës Shqipe të pas luftës të futën në përdorim një numër jo i vogël fjallës të huaja, të fushës e arsimit, të cilat aty kanë zën vend dhe janë duke u përdorur edhe tani. Ky referim një është i kufizuar në aspektin geografik, vetëm në Republikën e Kosovës, në atë kohor nga përfundimi luftës e deri më tani dhe sektorial vetëm. Një kërë e ferim është pies e një cikli i punimesh kushtuar huazimeve të Shqipes. Në fushën e arsimit, 2. A i do të fokusohet në fjallet e reja që janë futur në ligjet e reja të fushës e arsimit, të miratuar nga kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë kësaj periude kohore. A i do të paraches një list të këtyre fjallve të pranishme në ligjet e kësaj fushë dhe një vlerësim për arsueshmërin ose jo arsueshmërin e huazimit të tyre 3. Reformat e filuara dhe të vazhduara deri më tani në të gjitha segmentet, nivellet dhe aspektet arsimore në rëj Kosovës kanë kërkuar do mos do shmërisht edhe sankcionimin ligjor dhe legalizimin e tyre në mënyrë që kjo fush të regulohet me ligjet të reja të cilat sigurojnë vazhdimësin e zjerimit, thelimit dhe zbatimit praktik të tyre në jetën e përdiqme në këtë fush. Për këto qëllime është hartuar legislacioni primar 4 dhe legislacioni sekondar 5 i kësaj fushë. Me këtë rast, për arsyet të kuptueshme, ne do të përqendrojemi vetëm në legislacionin primar, pra në ligjet e reja të fushës e arsimit të nëzjera pas luftës nga institucionet kompetentet të Republikës së Kosovës. Si që është praktik, nëzjerje së ligjeve të kësaj fushë i kanë paraprir aktet në ligjore të cilat në filim të punës janë përgatitur dhe miratuar nga Departamenti i Arsimit dhe i Shkencës 6 dash si institucion qëndror, kompetent për fushën e arsimit. Më vonë, me themelimin e mashtit si institucion shtetërori kësaj fushë shtatë, ka filuar një pun intensive në hartimin e legislacionit sekondar, si do mos të udhëzimeve administrative për nevojat të brendshme, por edhe i atyre për regu. Ullimin e kompetencave dhe të përgjigjësive të institucioneve qëndrore dhe lokale të fushës së arsimi. Me ko është ndirë nevoja për legislacionin primar të fushës së arsimi, pra ndaj ka filuar përgatitja dhe miratimi i ti. Kronologia e miratimit të ligjeve të fushës e arsimit Në vitin 2004 janë miratuar dy ligje të reja. Një ligjin nërë 2004-37 për inspeksionin e arsimit në Kosovë, 08-09-2004. Ligji ka 10 nene dhe përcakton të drejtat, detyrat, autorizimet, përgjegjësit dhe mënyrën e punës se inspeksionit të arsimit në rëj Kosovës në të gjitha nivellet arsimore dhe. 2. Ligjin nërë 2004-22 për veprimtarin kërkimore shkencore, 
Ky liqë ka 80 në ene dhe regulon themelimin dhe printarin, organizimin, qeverisjen dhe statusin e institucioneve kërkimore shkencore. Dy me termin arsim në këtë referim do të përfshim edhe fushën e shkencës. Tre referimi nuk do të meret me qështje në zëvëndësimit të tyre me fjalë të shqipes. Katër ligjet e reja të miratuara pas luftës si pas niveleve arsimore, shi shtojcën dy. Pes udhëzimet administrative, statutet, regulloret e brendshme dhe aktet e tjera në ligjore të institucioneve. Gjash dashi është themeluar në vitin 1999. Shtat masht është themeluar në vitin 2002. Në vitin 2005 është miratuar vetëm një ligj i ri. 3. Ligjin në rëzero 2 dhe 24 për arsimin dhe aftësimin e të rriturve, 22.07.2005. Ky ligj mbulon një segment të arsimit para universitar, ka 21 nene dhe promovon arsimin dhe aftësimin gjatë gjithë jetës dhe për të gjithë personat e rriturve të interesuar. Në vitin 2006 janë miratuar 3 ligje të reja për fushën e arsimit para universitar. 4. Ligjin në rëzë 0.2.52 mbi edukimin para shkollor 09.01.2006, i cili ka 51 nene dhe përfshin edukimin para shkollor, edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, gjithë përfshirjen, institucionet para shkollore, mbrojtjen e fëmijëve, pjesmarjen e prinderve, programet e edukimit para shkollor dhe standardet e ti. 5. Ligjin në rëzë 0.2.22 për arsimin dhe aftësimin profesional, 23.02.2006. Ky ligj ka 33 nene dhe siguron regullimin, përparimin dhe përmirsimin e arsimit dhe aftësimit profesional dhe. 6. Ligjin në rëzë 0.2.67 për botimin e teksteve shkollore, mjetëve mësimore, lekturës shkollore dhe dokumentacionit pedagogik, 29.06.2006. Ligji ka 16 nene dhe regulon botimin e teksteve shkollore, mjetëve mësimore, lekturës shkollore dhe dokumentacionit pedagogik. Në vitin 2008 janë miratuar gjithsej 3 ligje të reja. 6. Ligjin në rëzë 0.3.0.6.8 për arsimin në Komunat e Republikës e Kosovës, 21.05.2008. Ligji ka 17 nene dhe regulon organizimin e institucioneve arsimore para universitare në komuna, funksionimin, financimin e tyre dhe sigurimin e cilsis. 8. Ligjin në rëzë 0.3.0.1.8 për provimin përfundimtar dhe provimin e maturës shtetërore, 06.11.208. Ligji ka 35 nene dhe regulon mënyrën e organizimit për mbajtjen, kushtet, kriteret dhe procedurat e provimit përfundimtar dhe të provimit të maturës shtetërore dhe. 9. Ligjin në rëzë 0.3.0.10 për kualifikimet komptare, 07.11.208. Ky liqë ka 24 nene dhe kryon sistemin komptar për kualifikime, bazuar në kornizën komptare të kualifikimeve. Ndërkaq, në vitin 2011 janë miratuar versionin e 2 të 2 ligjeve egzistuese. 10. Ligjin në rëzë 04.032 për arsimin para universitar në Republikën e Kosovës 8.29.08.2011, i cili ka gjithsej 51 nene dhe regulon edukimin. 8 versioni i 2 të ligjit për arsimin filor dhe të mesëm, i miratuar në vitin 2002. Arsimin dhe aftësimin para universitar dhe aftësimin e fëmijëve dhe të të rriturve që marin kualifikimet të këti niveli arsimor dhe. 11. Ligjin në rëzë 04.037 për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës 9.29.08.2011, i cili ka 38 nene dhe siguron regullimin, funksionimin financimin, sigurimin e cilsis në arsimin e lartë në përputhje me standardet evropiane. Në tekstet e 396 nene dhe të këtyre ligjeve, gjithse 11 sosh, 10, përveç fjalve burimore të Shqipes dhe fjalve të huaja të huazuara më par dhe të ambicioze 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 Janë përdorur edhe fjalë të tjera të huaja që nuk ishin në përdorim në fjalorin e fushës së arsimit në Republikën e Kosovës, ose që ishin në përdorim të kufizuar dhe jashë kësaj fushë. Numri i tyre nuk është i vogël, ndërsa përdorimi i tyre është i dendur. Numri më i madhi këtyre fjalve janë përdorur po thuaj në të gjitha ligjet e deritanishme të fushës së arsimit.
Futja në përdorim e fjalve të huaja në ligjet e reja, në parim, në duket arsueshme, pasi gjua Shqipe, si kur edhe se cila gju tjetër e gjau në vazhtimësi, por me intensitetet të ndryshme. Ndjen nevojen për pasurimin e fondit të saj leksikor i cili, zakonisht, realizohet për mes fjalë formimit dhe huazimit të fjalve të huaja. Ato bëhen edhe më të nevojshme, madje edhe të domostoshme, në rastet e reformimeve të thela sistemore dhe përbajtsore. Kështu ka ndodhur edhe në rastin ton në vitet e pas luftës si rezultati reformave të zhvilluara ose në proces të kushtëzuara nga gjendja e përgjithshme e trashëguar nga sistemi i më parm arsimor nga pasojat e luftës, nga ndryshimet e përgjithshme në sistemin shëqëroro politik të Republikës e Kosovës dhe nga synimet e saj për integrime evropiane dhe euroatlantike. Një numër i këtyre fjalve të huazuara dhe të përdorura në ligjet e arsimit në Rë e Kosovës si, alokoj, akreditim, aranjim, auditim, bachelor, eficient, evaluim, gjenerim, grant, implementim, kurikul, um, prokurim, trust, eb face, eti. Nuk kanë qenë fare në përdorim të ne në fjalorin e fushës së arsimit dhe si të tila, për opinionin e gjerë, si domos në filim, tingëlonin si fjal të panjora në aspektin semantik, pra nda i konsiderojmë huazimet arsueshme pasi gjua Shqipe nuk kishte të paktën në atë qast, fjal burimore të saj, semantikisht të baras vlerëshme me fjalet e huazuara. Një numër tjetër i këtyre fjalve të huazuara si abuzim, departament, ekspertiz, gradim, kompetenc, jo profitabil, tarif, transicion, eti. Nuk ishin krejtësisht fjalë të panjora për personelin e fushës së arsimit, ndoshta asë për opinionin e gjerë, pasi ato kanë pasur një përdorim të kufizuar, por jashë fushës së. Nëndë versioni i dytë i ligjit për arsimin e lartë, i miratuar në vitin 2002. Djetë shi shtojcën dy në fund të punimit, tabel për mbledhëse e ligjeve. Interesimit tonë Për kunder kësaj, edhe këto fjalë të huaja i konsiderojmë si huazime relativisht të arsueshme të pakten për një kohë të caktuar. Një pjesë tjetër e tyre si, aprovim, fundamental, implementim, inovativ, komunitet, limit, monitorim, participim, transparent, eti. I konsiderojmë si huazime të parsueshme pasi fjalori i gjuës Shqipe i kësaj fushe ka fjalet e saja burimore semantikisht të baras vlerëshme me fjalet e huazuara dhe të përdorura më heret prandaj të panevojshme. Fjalet e huazuara po thuaj pa për jashtim nga gjua angleze që janë përdorur në ligjet e fushës e arsimit në Republikën e Kosovës, i kemi përmbledur në një tabel një mbëdhjet si pas rendit alfabetikë, duke shënuar 12 paracitjen e se cilës prej tyre në shtyllat 13 e saj. Gjatë përdorimit të tyre, fjallet e huazuara në të shumë të në rasteve janë përdorur në tokë fjallës të ndryshëm. Nga lista e fjallëve të huazuara kemi vequar fjallët e huaja nga fjallët që i kanë shëqëruar. Abuzim, administrim, administroj, administrues, akomodim, akordoj, akorduar, i, e, akreditim, akreditoj, akredituar, i, e, akredituas, akumulim, alokim, alokoj, alokuar, i, e, alternativ, aplikacion, aplikant, aplikativ, aplikim, aplikoj, aplikueshem, i, aprovim, aprovuar, i, e, aranjim, aranjoj, asistens, auditim, auditoj, auditor, audituar, i, e, bachelor, balancuar i, bashdaruar i, board, certifikat 14, certifikim, certifikuar i, e, certifikues, department, depozitoj. Distribuim, diversitet, design, designim, designoj, designuar i, e, donacion, donator, dual, eficient, ekspertiz, ekstensiv, e learning 15, emergent, evaluim, fond, fondacion, format, fundamental, gradim, grand, Gjenerim, gjeneroj, implementim, implementoj, implementues, informal, inkorporuar, i, e, inovativ, instruktor, kapital 16, involvim, jashtë kurikular, jo formal, jo profitabil, jo profitabilitet, kolegj, kompatibil, kompetenc, komunitet, konvertim, konveruar. I, e, kosto, kredi, kreditim, kurikul, kurikulum, legislacion, legislativ, licenc, licencim, licencoj, licencuar, i, e, limit, master, master plan, memorandum, menagjim, menagjoj, menagerial, menagjues, kompensues, modul, modular, monitorim, monitoroj, monitorues, monitoruar, i, e, objektiv 17, participim, participoj, 
partneritet pas sekondar, performans, profesor asistent, prokurim, ratifikim, referuar i e rekrutim, resurs, revokim, residencial, staff, subvencion. Subvencionim, subvencionuar i e tarif, termate. E references, trainer, trainim, trainues, transparent, transparent, transicion, transitor, trust, eb face. Një mbëdhjet shi shtojcën një në fund të punimi. Dy mbëdhjet fjallet e një familje e janë shënuar në trajtën e përdoru në ligje. Tre mbëdhjet për se cilim ligje është rezervuar një kolon e veçanë. Katër mbëdhjet kjo fjallë, barësisht nga ligji, është shënuar në dy trajta, certifikat dhe certifikat. Pesë mbëdhjet fjalla e-learning është përdoru në trajtën drejtë shkrimore të gjuës dhe nëse angleze. 16 fjala kapital është përdorur si mbi emër, jo si emër. 17 fjala objektiv këtu është përdorur si emër, jo si mbi emër. Përfundim Nga shyrtimi i mësi për mi qështje së huazime dhe mund të nëziren disa përfundime. Huazimi i fjalve nga një gjuh në gjuhën tjetër është fenomen i vjetër gjuhësor, i një orë dhe i pranishëm gjithnje e më shumë edhe në ditët e sotme. Gjua Shqipe, si edhe gjdo gjua tjetër e gjau, në mënyrë të përhershme, pasuron fjallorin e saj. Ky pasurimi fjallorit, përveç për mes fjallformimit, bëhet edhe për mes huazimit të fjallve nga gjua të huaja. Huazimet e Shqipes në fushën e arsimit në rëje Kosovës në vitet e pas luftës për arsyet të kuptueshme janë bërë kryesisht nga gjua angleze. Fjallori i gjuës Shqipe i kësaj fushë ka huazuar një numër të konsidereshëm fjallësht të huaja pasi ato në rethanat të caktuara i ka imponuar nevoja për përdorim. Këto huazime në pjesën më të madhe i konsiderojmë të arsueshme pasi gjuës Shqipe të pakten në qastin e huazimit nuk kishte në përdorim fjallët për katëse të fondit të saj leksikor. Me gjithë këtë, disa nga këto huazime i konsiderojmë të panevojshme pasi gjua Shqipe i kishtë fjallet e saja, se mantikisht të baras vlerëshme me huazimit të fjallve të huaja që ishin në përdorim të gjerë para kohës e huazimin e tyre, pra ndaj nuk kishtë nevoj për to. Futja e këtyre huazimeve në ligjet e fushës së arsimit e ka bërë të dëtyrueshëm përdorimin e tyre, të pakten për aqë kohë sa ato do të jenë të pranishme në to. Shtojcat një dhe dy Ligji për arsimin para universitarë në Republikën e Kosovës, Ligji për arsimin në Komunat e Republikës e Kosovës, Ligji mbi edukimin para shkollor. Ligji për arsimin dhe aftësimin profesional, Ligji për aftësimin e të rriturve. Ligji për kualifikimet komptare. Ligji për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lekturës shkollore dhe dokumentacionit pedagogik. Ligji për provimin për fundimtar dhe provimin e maturës shtetërore Ligji për inspekcionin e arsimit në Kosovë. Ligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës Ligji për veprimtarin kërkimore shkencore.